வணக்கம் இன்றைக்கி ரசகுல்லா ஸ்வீட் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம் ஜீரா செய்கிறதுக்காக ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு டம்ளர் வந்து சுகர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் ஒன்று எலுமிச்சப்பழம் புழிஞ்சு சாறு எடுத்து வச்சுருக்கோம் அரை லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு நார்த் இந்தியன் ஸ்வீட் அது வந்து நாலு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சு நம்ம ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்வீட் அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு பாலை எடுத்து கொதிக்க வைக்கணும் பாருங்க பால் நல்லா கொதிச்சதும் இந்த மாதிரி கிளறி விட்டுக்கிட்டே எலுமிச்சப்பழ சாறு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கிளறி விட்டுட்டே இருக்கணும் அப்போதான் வந்து தண்ணி தனியாக பன்னீர் தனியாக ஃபஸ்ட்டு பிரிஞ்சு வரும் பாருங்க எவ்வளோ அழகாக ரெண்டுமே பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ வந்து இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிடலாம் இதை வடிகட்டுறதுக்கு வடிகட்டி வேணும் அதுக்கப்புறம் வெள்ளை கலரில் ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க வெள்ளை கலரில் எந்த கலர்னாலும் ஓகே ஜஸ்ட்டாக ஒரு தின்னாக ஒரு கிளாத் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நல்லா வடிகட்டி முடிஞ்சதும் சில்லுன்னு தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து பன்னீரை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதை எதுக்கு நம்ம பண்ணுறோன்னா எலுமிச்சை சாறு இருக்கனால லைட்டாக புளிப்பு டேஸ்ட் இருக்கும் அது வந்து போடுறதுக்காக மட்டும்தான் நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நல்லா மிச்சம் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வர்ற அளவுக்கு நல்லா பிழிஞ்சிட்டு அதை கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கலாம் சைடில் வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஜீரா அந்த கேப்பில் வந்து ஜீரா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஜீரா ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி அதுக்கு ரெண்டு டம்ளர் சுகர் ஆட் பண்ணிட்டோம் இது லைட்டாக கொதிச்சதும் நம்ம அந்த டைமில் வந்து மாவை பிசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவு வந்து ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பிசைஞ்சால் போதும் ரொம்ப நேரம் பிசைஞ்சால் ஹார்டாகிடும் இப்போ பாருங்கள் எப்படி உதிரி உதிரியாக இருக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆனதும் நல்லா பால் பிடிக்க வர்ற அளவுக்கு நல்லா அந்த பதத்தில் வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்ட் ஆயிடுச்சு வரணும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பால் பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் ரவுண்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி மொத்த இதுவும் ஒவ்வொரு பாலாக பிடிச்சிக்கலாம் பால் பிடிச்சிட்டு ஜீராவில் வந்து கொதிக்கும் போது ஆட் பண்ணிடணும் பாருங்கள் குதிச்சதும் அந்த சைஸ் பார்த்தீங்களா இப்போ சைஸ் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பார்த்தீங்களா டபுள் த சைஸ் ஆகிடும் நான் இதில் குங்குமப்பூவும் கடைசியில் குங்கு குங்குமப்பூவும் ஏலக்காவும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக எடுக்க முடியுது சாஃப்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸ்பீஸ் பண்ணும்போது வெளியே ஜீரா வருது இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நன்றி